I accept your nomination for Vice President of the United States of America. Es el momento en el que la senadora estadounidense Kamala Harris acepta ser la candidata a vicepresidenta del Partido Demócrata haciendo historia al convertirse en la primera mujer negra en aspirar a ese cargo. Harris afirmó que comparte con su compañero de papeleta y candidato a la Casa Blanca, Joe Biden, una visión transmitida a través de generaciones de estadounidenses. A visión de nuestra nación como una comunidad querida, donde todos nos bienvenidos. No matter what we look like, no matter where we come from or who we love. Sin embargo, Harris destacó que ese país se siente distante, ya que bajo el gobierno de Trump se ha dado la pérdida de la certeza. Así, Harris pronunció estas palabras desde Wilmington, Delaware, donde reside Biden, quien la acompañó al finalizar su discurso. Pese a que Harris era la protagonista esta noche en la Convención Nacional Demócrata, su intervención se vio opacada por la del expresidente Barack Obama, quien la precedió y que de manera contundente advirtió de que Donald Trump está dispuesto a lo que sea para ganar. Obama subrayó que el presidente confía en hacer que sea lo más difícil posible que se vote en los comicios, en referencia a los intentos de Trump de dificultar el voto por correo, y animó a los estadounidenses a que no permitan que les quiten su democracia. Además, aseguró que Trump nunca se ha tomado en serio el cargo y que lo ha tratado como un reality show más con graves consecuencias. Otra mujer, que hizo historia al ser en 2016 la primera candidata de uno de los dos partidos mayoritarios a la presidencia, Hillary Clinton, habló este miércoles antes que Harris y Obama e hizo un llamamiento para acudir en masa a las urnas en noviembre. Por cuatro años, la gente me ha dicho que no sabía cuán peligroso era. Espero que pudiera hacerlo de nuevo, o peor, debería haber votado. Mira, esto no puede ser otra vez que no podría ser una elección de la que no podría ser una elección. En el apartado musical destacó la aparición de Billie Eilish, que actuó tras un bloque sobre el cambio climático y lanzó un mensaje para animar a la ciudadanía a registrarse como votantes. El jueves, la Convención Nacional Demócrata llegará a su fin y Biden la clausurará con un discurso en el que aceptará la candidatura del partido a la presidencia de Estados Unidos.